Chúng con dâng lời cảm tạ Ngài cho lời của Ngài trong buổi sáng ngày hôm nay. Phúc truyền luật lệ ký chương 2. Chúng con cầu nguyện và xin lời của Chúa Ngài soi dẫn cho chúng con. Làm sống làm mới là Ngài cho chúng con bởi thần linh của Chúa. Chúng con Jesus Christ. Amen. Môi xe nhớ lại những năm ở trong đồng vắng và cuộc hành quân đến Canaan. Câu 1 đến câu 7. Đoạn chúng ta trở lại đi vào đồng vắng về hướng biển đỏ. Y như Đức giê đã phán dặn ta và chúng ta đi vòng lâu ngày quanh núi Seir. Đức giê có phán cùng ta mà rằng các ngươi đi vòng núi này đã lâu rồi. Hãy trở lên hướng Bắc. Hãy truyền lệnh này cho dân sự. Các ngươi sẽ trải qua địa phận của anh em mình, tức là con cháu Esau ở tại Seir và chúng nó sẽ sợ các ngươi. Nhưng hãy giữ lấy mình, chớ có tranh cùng chúng nó vì ta sẽ không cho các ngươi xứ của chúng nó đâu. Dầu đến đổi một thẻo đất bằng bàn chân cũng không cho. Ta đã ban cho Esau núi Seir làm sản nghiệp. Các ngươi sẽ dùng bạc tiền mà mua lương thực của chúng nó mà ăn, nước mà uống. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngài đã biết cuộc đi đường ngươi ngang qua đồng vắng lớn lao này. Trong 40 năm này, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi. Ngươi không có thiếu chi hết. Ngươi sắp đi qua lãnh thổ của anh em mình đó là dòng dõi Esau. Con cháu Esau là họ hàng xa với dân Israel. 400 năm trước, anh trai của Jacob là Esau. Đức Chúa Trời không muốn Israel lấy đất mà Ngài đã ban cho Esau và dòng dõi của người, là người Edom. Edom biệt hiệu của Esau, có nghĩa là đỏ. Có lẽ Edom nổi tiếng nhất ở trong tân ước là vua Herod Đại Đế. Ông ta bị người Do Thái ghét vì là một người Edom, nhưng ông ta muốn được tiếp nhận và tôn trọng như một người Do Thái. Ngươi đừng có tranh cạnh cùng chúng nó vì ta sẽ không cho các ngươi xứ của chúng nó đâu. Israel chỉ không chỉ là một quân đội chinh phạt ra ngoài để đánh chiếm bất bất cứ vùng đất nào nó có thể chiếm được. Có lẽ nó cũng đủ mạnh để chỉ cần chiếm đất Edom. Nhưng dẫn Israel chỉ nhận được những gì mà Đức Chúa Trời ban cho, những gì mà Chúa hứa với họ. Các ngươi sẽ dùng bạc tiền mà mua lương thực của chúng nó mà ăn, nước mà uống. Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho dân Israel phải đối xử với người Edom một cách tôn trọng, mặc dầu họ có thể thống trị Edom như là một quốc gia mạnh hơn. Cách chúng ta đối xử với những người yếu hơn mình luôn là những thước đo tốt cho tính cách. Khi chúng ta có khả năng thống trị hoặc lạm dụng người khác mà không làm, thì điều đó cho thấy chúng ta có nhân cách tốt. Vì một số lý do Đức Chúa Trời nêu ra mà Ngài đã truyền cho dân Israel phải đối xử tốt với Edom yếu hơn. Câu 8 đến câu 15, môi xe nhớ lại cuộc hành trình đi qua mộ áp. Vậy chúng ta có đi ngang qua cách xa anh em ta là con cháu Esau ở tại Seir và bắt đi về hướng đồng vắng mộ áp, đang tránh con đường đồng bằng cùng Elat và Esion Kebe. Đức Yêu Va bèn phán cùng ta rằng, chớ đương địch và chớ chiến trận với dân mộ áp vì ta không cho người chi trong xứ dân ấy làm sản nghiệp đâu. Bởi ta đã ban a cho con cháu Lót làm sản nghiệp. Lúc trước, dân Emim ở tại đó, ấy là một dân lớn, đông, hình rành ràng như dân Anakim vậy. Người ta cũng cho dân này là dân rành ràng như dân Anakim, nhưng dân mộ áp gọi họ là Emim. Dân Horit lúc trước cũng ở tại Seir, xong con cháu Esau diệt dân ấy, đoạn lấy xứ họ và ở thế cho. Y như Israel làm trong xứ mà Đức giê đã ban cho người làm sản nghiệp. Bây giờ hãy đứng dậy đi ngang qua khe Seret. Vậy chúng ta có đi ngang khe Seret và thì giờ về các cuộc đi đường của chúng ta từ khi lìa khỏi Kadebania tới lúc đi ngang qua khe Seret cộng là 38 năm. Cho đến chừng các người chiến sĩ về đời ấy đã diệt mất khỏi trại quân. Y như Đức giê đã thề cùng các người đó. Và lại tay Đức giê cũng tra và họ đặng diệt họ khỏi trại quân. Cho đến chừng nào họ đều tiêu diệt hết. Bắt đi về hướng đồng vắng mộ áp đặng tránh con đường đồng bằng. Nhưng người mộ áp cũng là họ hàng xa với Israel. Họ là dòng dõi của Lot và là cháu của Abraham. Và cũng như với Edom, Đức Chúa Trời không muốn dân Israel quấy nhiễu mộ áp, cũng không tranh giành với họ trong trận chiến. Đất của họ không phải là đất mà Đức Chúa Trời định cho dân Israel. Một trong những người mộ áp nổi tiếng ở trong kinh thánh là Ruther. Bà là một người phụ nữ mô áp đã kết hôn với một người đàn ông Israel tên là Malon và trở thành bà nội của David về sau này, mà là một trong những tổ phụ của đấng Messi. Người Emim đã từng cư ngụ ở đó trong quá khứ. Người mô áp được sự chú ý vì họ đã đánh bại một dân tộc Canaan được gọi là Emim, là một chủng tộc khổng lồ, đáng sợ, giống như người Anakim. Thuật ngữ khổng lồ ở đây được dịch là từ Rephaim trong tiếng Do Thái. Chữ Rephaim thường được dịch là những người khổng lồ, nhưng thực sự nó có nghĩa là những người đáng sợ. Rephaim là một nhóm người đông đảo hiếu chiến định cư ở tại Canaan trước khi dân Israel. Ở khu vực phía đông sông Jordan, họ được biết đến với nhiều tên gọi. Người Moab gọi họ là Emim, người Amon gọi họ là Sasumim ở trong phục truyền chương 2 câu 20. 38 năm. Trong những câu ngắn gọn này, môi xe kể về 38 năm dân Israel lòng vòng trong đồng vắng. Đây là thời kỳ mà họ chỉ dành thời gian chờ đợi thế hệ vô tín chết đi để thế hệ đức tin đến đất hứa. 
Phần B, mỗi xe nhớ lại các quốc gia mà họ gặp trên đường đến Canaan, câu 16 đến 23, họ đi qua xứ của Amon. Sẽ khi các người chiến sĩ đã bị tiêu diệt và chết mất khỏi dân sự, thì Đức Yêu Va phán cùng ta mà rằng, ngày nay ngươi sẽ đi ngang qua Ar, bờ cõi của Moab và đến gần con cháu Amon, chớ đứng địch và chớ chiến trận cùng chúng nó, vì ta không cho ngươi chi hết của xứ con cháu Amon làm sản nghiệp, bởi ta đã ban xứ đó cho con cháu của Lot làm sản nghiệp. Nguyên xứ này gọi là xứ Rephaim, xứ kia dân Rephaim ở đó, dân Amon gọi là Sasumim, ấy là một dân lớn đông hình dành dàng như dân Anakim nhưng Đức Yêu Va diệt dân Rephaim trước mặt dân Amon dân Amon đoạt lấy xứ của họ và ở thế cho ấy ngài đã ban cho con cháu Esau ở tại Seir là như vậy khi ngài hủy diệt dân Amorit trước mặt con cháu Esau họ chiếm lấy xứ dân ấy và ở thế vào chỗ cho đến ngày nay còn dân Avim ở trong những làng cho đến Casa dân Catorim ở từ Catora hủy diệt họ và ở thế vào cho ta sẽ không ban cho người bất cứ đất nào của dân Amon cũng như đối với người Edom và người Moab đất của người Amon cũng không dành cho dân Israel. Môi xe nhớ lại cuộc chinh phục Sihon vua người Amorit câu 24 đến 37. Hãy đứng dậy đi ngang qua khe Adnon kìa ta đã phó Sihon vua Hetbon là người Amorit cùng xứ người vào tay người hãy khởi chiếm lấy và giao chiến cùng người. Ngày nay ta khởi rải trên các dân tộc trong thiên hạ sợ hãi và kinh khủng về danh ngươi. Đến nỗi khi nghe nói về ngươi, các dân tộc đó sẽ run rẩy và bị sự kinh khủng áp hãm trước mặt ngươi. Bây giờ, từ đồng vắng Kedemot, ta sai sứ giả đến Sihon, vua Hedbon, lấy lời hòa hảo đặng nói cùng người rằng, xin cho phép tôi đi ngang qua sứ vua, tôi đi theo đường cái, luôn luôn, không xây qua bên hữu hay bên tả, vua sẽ nhận lấy bạc bán lương thực cho, để tôi có mà ăn sẽ nhận lấy bạc bán nước để tôi có mà uống chỉ hãy để cho tôi đi ngang qua luôn cũng như con cháu Esau ở tại Seir và dân Moab ở tại Ar đã cho phép vậy cho đến chừng nào tôi đi qua Jordan đặng vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời tôi ban cho tôi nhưng Sihon vua Hetbon không khứng chúng ta đi ngang qua địa phận người vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã khiến cho tánh người ngoan ngạnh lòng người cứng cỏi để phó người vào tay ngươi y như điều đã xảy đến ngày nay Đức Giêsu phán cùng ta rằng kìa từ bây giờ ta phó Sihon và xứ người cho người hãy khởi chiếm lấy xứ người đang làm cơ nghiệp vậy Sihon và cả dân sự người ra đón chúng ta đang giao chiến tại Zahat nhưng Jehovah Đức Chúa trời chúng ta phó người cho chúng ta và chúng ta đánh bại người các con trai cùng cả dân sự người trong lúc đó ta chiếm hết các thành người khấn phái diệt hết các thành của người nam người nữ và các con trẻ không chừa lại một ai chúng ta chỉ có cướp lấy một phần mình súc vật và hóa tài của các thành mình đã thắng được từ Aroe ở trên mé khe Adnon và cái thành ở trong trũng cho đến gà là át, chẳng có một thành nào lấy làm kiên cố quá cho chúng ta. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta đã phó các thành đó cho chúng ta hết. Chỉ người không có lại gần xứ của con cháu Amon ở dọc khắp mé, khe, gia bốc hoặc các thành trên núi hay là chỗ nào Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta cấm không cho chúng ta chiếm lấy. Vua Sion của Hezbon sẽ không cho chúng ta đi qua. Vì sự từ chối này, Israel đã đánh một trận và được ghi ở trong dân số ký 21. Họ chỉ yêu cầu là được đi đường an toàn mà thôi, qua đất của người Amorit nhưng mà bị từ chối. Trong câu 30 thì nói là vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã khiến cho tánh người, tức là Sihon vua hết bồ nên ngoan ngạnh lòng người cứng cỏi để phó người vào tay người. Đức Chúa Trời đã làm việc đằng sau hậu trường để làm cho cứng lòng Sihon, vua của các dòng Amorit. Đức Chúa Trời đã làm điều này đúng đắn vì đấng tạo hóa có quyền làm bất cứ điều gì Ngài muốn với những tạo vật của Ngài. Nhưng nó cũng đúng vì cách Chúa đã làm. Đức Chúa Trời không thuyết phục một Sihon miễn cưỡng hành động chống lại Israel. Chúa chỉ đơn giản là để cho tấm lòng của Sihon đi theo cách xấu xa mà nó muốn. Đức Chúa Trời không muốn thay đổi tấm lòng của Sihon từ tốt thành xấu, nhưng làm cứng lòng với ác tâm đối với Israel để phó người Sihon vua hết bôn vào tay người. Điều này giải thích tại sao Đức Chúa Trời làm cứng lòng Sihon. Chúa đã dẫn Sihon vào con đường hủy diệt mà trái tim của ông mong muốn để vùng đất của người Amorit trở thành sở hữu và cơ nghiệp của dân Israel. Khi con người rơi vào sự độc ác thời hình tượng thì trong Roma chương 1 câu 28 nói rằng bởi vì tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm, những sự chẳng xứng đáng. Rồi khấn vái diệt hết các thành cả người nam, người nữ và các con trẻ không chừa lại một ai. Chữ khấn vái được dịch ở trong bản ESV là họ quyết diệt hay là họ nguyện diệt hết tất cả. Cuộc chiến tấn công chống lại người Amorit là một trong những cuộc chiến tranh phán xét duy nhất mà Đức Chúa Đại bảo dân Israel chiến đấu. Trong đó, Israel không chỉ đánh bại người Amorit trên chiến trường mà còn đưa ra phán xét chống lại toàn thể xã hội của họ. Và trong câu 36 thì nói, chẳng có một thành nào lấy làm kiên cố quá cho chúng ta. 38 năm trước, dân Israel từ chối tiến vào đất hứa vì họ cảm thấy mình quá tải về mặt quân sự. Tại đây, khi họ bắt đầu vào đất hứa bằng đức tin, Đức Chúa Đề đã cho họ thấy điều đó có thể xảy ra như thế nào trước đó 38 năm nếu họ chỉ cần tin Ngài thôi. 
có nghĩa là khi họ đặt đức tin vào nơi Chúa thì không một thành nào lấy làm kiên cố quá cho họ. Thực ra thì không có một thành phố nào quá mạnh đối với chúng ta, không có một thành phố nào quá cao đối với chúng ta. Các bức tường thành cao của các thành phố Canaan đã đe dọa Israel trong 38 năm trước. Ở trong phục truyền một chương một câu 28 ấy, thì nói là chúng ta sẽ đi lên đầu anh em chúng ta làm cho chúng ta tiêu gan vì nói rằng ấy là một dân đông hơn và cao lớn hơn chúng ta ấy là những thành lớn và kiên cố đến tận trời và lại tại đó chúng tôi có thấy những con cháu của dân Anakim nhưng bước đi trong đức tin giờ đây thì những kẻ thù chẳng là gì đối với Đức Gia Về hầu hết các bài bình luận đều lưu ý rằng rất khó để chắc chắn một cách tuyệt đối về hành trình của Israel trong suốt 38 năm lưu lạc tại nơi đồng vắng các ghi chú sau đây là bổ sung vào một số chi tiết bằng cách tương quan với những đoạn liên quan ở trong sách dân su ký nếu chúng ta so sánh phục truyền luật lệ ký 2 câu 1 với các phân đoạn trong dân su ký thì chúng ta thấy rằng sau cuộc nổi loạn của dân Israel tại Kadebanea được mô tả trong dân su ký chương 13 14 Đức Chúa Trời phán xét thế hệ đầu tiên và ra lệnh cho họ quay lại đi về phía nam và lên đường đi đến vùng đồng vắng bằng con đường đến biển đỏ mà gọi là vùng vịnh Akaba. Phục truyền chương 1 câu 40. Phục truyền 1 kết thúc với lời tuyên bố của Môi Xe. Phục truyền 1 câu 46 thì nói rằng ấy vì thế nên các ngươi ở tại Kade lâu ngày, nhiều ngày biết dường bao. Cái chữ đoạn hay là vậy ở trong phục truyền 2 câu 1 ấy, thì có ý nói rằng dẫn xem đã vâng lệnh Thiên Chúa và họ trở lại và đi vào đồng vắng hướng về biển đỏ, vùng vịnh Akaba. 38 năm này là môi xe tóm tắt ngắn gọn với mô tả rằng Israel đã đi vòng lâu ngày quanh núi Seir. Bây giờ nếu chúng ta so sánh lời tuyên bố này với uh, sách Dân Su Ký thì rõ ràng là sau cuộc nổi loạn ở trong Dân Su Ký 13-14, môi xe đã đưa ra rất chi tiết liên quan đến 38 năm đi vòng quanh núi Seir này. Đây là những gì mà chúng ta biết về những năm tháng bị mất tích đó, tức là không ghi chép lại trong vùng đồng vắng, trong cái thời gian đi vòng quanh đó, lòng vòng đó. Ở trong dân su ký chương 15 câu 1 đến câu 41, môi xe nhắc và ôn lại luật giao ước mà thế hệ thứ hai cần biết và tuân theo để họ chuẩn bị vào đất hứa. Trong dân su ký chương 16 câu 1 đến 50, môi xe mô tả cuộc nổi loạn và sự hủy diệt của đảng Cô Rê. Ở trong chương 16 câu 28 đến 33, cái chết của 240 người đàn ông dân hương. Ở trong dân su ký chương 16 35, cái chết của 14.700 người vì cớ bệnh dịch và đó là những người nổi loạn sau khi Cô Rê bị giết. Ở trong dân số ký 16 câu 41 đến 48, 49, địa điểm và thời gian chính xác trong 38 năm đồng vắng không được đưa ra. Ở trong dân số ký chương 17 câu 1 đến câu 13 thì môi xe mô tả sự biện minh cho Aaron là thầy tế lễ thường phẩm hợp pháp ở đó nói cây gậy của Aaron trổ hoa. Ở trong dân số ký chương 18 câu 1 đến 32, môi xe ghi lại các quy tắc luật lệ vai trò đặc ân của thầy tế lễ và người Levi. Điều này cũng rất quan trọng khi thế hệ thứ hai vào đất hứa. Trong dân số ký chương 19 câu 1 đến 22, môi xe ghi lại cuộc thanh tẩy xem lại về việc con gột bò cái tơ đỏ mà tiếng Việt dịch là con bò cái tơ sắc hoe. Điều này đặc biệt liên quan đến trong suốt 38 năm khi người ta chết mỗi ngày, lúc này người chết nhiều này, và khi chạm vào đụng vào xác chết và khiến người ta trở nên ô uế. Trong dân số ký chương 20 câu 1 đến 29 là 38 năm lòng vòng lang thang trong nơi đồng vắng sắp kết thúc. Miriam qua đời, dân sự cuối cùng quay trở lại Kade. Trong dân số ký chương 20 câu 1, họ quay trở lại nơi mà lúc đầu họ đã nổi loạn. Dân số ký chương 13 câu 26. Thế hệ đầu tiên gần như đã chết hoàn toàn, nhưng giống cha thì như con cũng vậy. Bây giờ thế hệ thứ hai không có nước nổi loạn có khác. Rõ ràng Chúa đã cung cấp nước trong 38 năm trong vùng hoang đồng vắng của họ khi họ đi vòng quanh. Nhưng lần này môi xe cũng không tuân theo chỉ dẫn của Chúa dẫn đến việc Chúa trừng phạt ông bằng cách không cho ông vào miền đất hứa. Cũng tại thời điểm này môi xe hỏi vua Edom liệu Israel có được đi qua vùng đất của họ trên đường họ tiến vào đất hứa hay không? Đó là một lối ở phía đông sông Giô Đành để đến đất hứa. Nhưng mà Edom từ chối dân số ký chương 20 câu 18, 20. Trong dân số ký chương 20, 22 đến 29 ấy, thì chúng ta thấy cái chết của Aaron, Aaron qua đời tại núi Hô ở một thời điểm nào đó không rõ ràng Đức Chúa Trời còn nói với môi xe các người đi vào lòng vòng núi này đã lâu rồi hãy trở lên hướng bắc trong phục truyền chương 2 câu 3 đấy từ đó Israel đi vòng quanh xứ Edom tại một số thời điểm mà không chắc chắn về thời gian hay địa điểm chính xác mọi người trở nên mất kiên nhẫn vì cuộc hành trình trong dân số ký chương 21 câu 4 điều này dẫn đến sự phán xét của Đức Chúa Trời và sự kiện con rắn bằng đồng trong dân số ký chương 21 câu 5 đến câu 9 khi dân Israel tiến đến Moab dân số ký chương 21 câu 20 họ giao chiến và đánh bại vua Sihon của người Amorit và vua Og vua xứ Ba San dân số ký chương 21 câu 2 đến 35 Dân số ký 22 câu 1, tức là sau khi đánh bại Sihon và Og thì các con trai của Israel hành quân và đóng trại trong vùng đồng bằng Moab. Đây là nơi mà môi xe đưa ra những bài giảng của mình cho thế hệ thứ hai của Israel chuẩn bị cho họ vào đất hứa. Thế hệ thứ nhất đã hoàn toàn bị diệt vong, cuộc truyền 2 chương 14, câu 14 đến 16. Như chúng ta có vừa đọc ở trên thì nói rằng các thế hệ này đã bị diệt mất ra khỏi trại
trả lời người Anakim là một chủng tộc đáng gờm gồm những người khổng lồ hiếu chiến ở trong phục truyền chương 2 câu 10, 21 câu 10 câu 21, chương 9 câu 2 những người đã chiếm đóng các vùng đất phía nam Israel gần Hebron trước khi dân Israel đến trong Joshua chương 15 câu 13 tổ tiên của người Anakim được bắt nguồn từ Anak con trai của Araba, Joshua chương 15 câu 13, chương 21 câu 11 người vào thời điểm đó được coi là người danh dàng hơn hết trong dân Anakim, Joshua chương 14 câu 15 tên Anakim rất có thể có nghĩa là cổ dài tức là cổ cao, người cao lớn, rình ràng. Người Hebrew cho rằng họ là hậu duệ của Nephilim, một chủng tộc hùng mạnh thống trị thế giới trước trận lụt. Santhi chương 6 câu 4. Trong dân số ký chương 13 câu 33, khi 12 thám tử của người Israel trở về sau khi khám phá đất hứa, họ đã đưa ra một số báo cáo đáng sợ về những người cao lớn này, mà họ xác định là con trai của Anak ở trong phục truyền chương 9 câu 2. Dân Israel sợ hãi và tin rằng mình chỉ là châu chấu trước mắt họ trong dân số ký chương 13 câu 33. Họ nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời, phục truyền chương 1 câu 26 đến 28 và từ chối vào đất hứa mà Đức Chúa Trời đã được ban cho họ. Dân Israel được môi xe khuyên nhủ, phục truyền chương 1 câu 19, nói rằng đừng sợ người Anakim, nhưng họ từ chối tin tưởng những lời hứa của Đức Chúa Trời trong phục truyền 1 câu 32 đến 33. Kết quả là Đức Chúa Trời nổi giận câu 34 đến 39 và cấm thế hệ gian ác vào đất hứa. Joshua và Caleb là những trường hợp ngoại lệ duy nhất câu 35 đến 36 phục truyền 1 này. Vì sợ hãi Anakim và sự nổi loạn của họ chống lại Đức Chúa Trời, con cái Israel buộc phải đi vòng quanh thêm 38 năm nữa trong đồng vắng. Trong cuộc chinh phục Canaan, Joshua đã trục xuất Anakim khỏi vùng cao nguyên và Caleb cuối cùng đã đánh đuổi chúng hoàn toàn khỏi Hebron. Tuy nhiên, một phần nhỏ còn sót lại đã tìm thấy nơi ẩn náu ở các thành phố Casa, Cát và Ashdod, Joshua chương 11 câu 22. Nhiều học giả kinh thánh suy luận rằng con cháu của Anakim là những người khổng lồ Philippines mà các tướng David đánh hạ 2 Samuel chương 21 câu 15 đến 22, bao gồm cả Goliath ở thành Gat. Cảm ơn Chúa cho trong chương này chúng ta học đây, môi xe điểm lại và gọi là giảng lại cho thế hệ chuẩn bị bước vào đất hứa. Những bài giảng này gọi là để làm củng cố, làm vững chắc họ. Chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Ngài cho buổi sáng ngày hôm nay và cho lời của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong giờ này và hướng về Israel. Con cầu nguyện sự bình an, Ngài thương xót, gìn giữ và bảo vệ.